আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তুমি দেখতেই পাচ্ছ এই ভিডিওতে আমি এই HTML এর কোন পার্টটি শেখাতে যাচ্ছি অনেক সময় থাকে না এমন বুক পেন পেন্সিল অনেকটা লিস্ট আকারে থাকে শত শত তথ্য থাকতে পারে লিস্ট আকারে তো আসলে মূল কথা সেই শত শত তথ্য আর তিনটি তথ্য এমনটা না আমরা কিভাবে এমন একটা লিস্ট তৈরি করব সেটা হচ্ছে মূল কথা আচ্ছা দেখো তো এখানে যে বুক পেন পেন্সিল লেখা হয়েছে এটা একটা লিস্ট আকারে বাট সামনে কিন্তু চিহ্ন দেওয়া আছে একটা করে ফটা দেওয়া আছে তাই না অনেকটা ডিক্স এর মতো তাই না আচ্ছা তো ডিক্স এর মতো লেখার জন্য আমাদের তেমন কঠিন কিছু করা লাগবে না মূলত লিস্ট কিন্তু চার প্রকার তার মধ্যে একটা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট আর একটা হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট এই দুইটা ট্যাগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরীক্ষায় আসে সো আমরা এই আনঅর্ডার লিস্ট এবং অর্ডার লিস্ট এই দুইটা ট্যাগ নিয়ে কাজ করব তার মধ্যে এখন আমি কাজ করতে যাচ্ছি আনঅর্ডার লিস্ট আনঅর্ডার লিস্ট আর অর্ডার লিস্টের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যদি এখানে কাউন্ট করা যেত মানে কাউন্ট করা থাকতো এক দুই তিন অথবা এ বি সি যদি এমন থাকতো তাহলে আমরা বুঝে নিতাম এটা অর্ডার লিস্ট সাজানো থাকতো বাট এখানে কোনো প্রকার নাম্বারিং করা নেই হতে পারে লেটার বাংলা কিংবা ইংলিশে কিন্তু এখানে নাম্বারিং করা নেই এর জন্য এটা হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট ওকে তো এবার এর জন্য ট্যাগ আমরা কিভাবে লিখব দেখো প্রথমে আমরা এইচ টি এম এল ট্যাগ দিয়ে শুরু করব এইচ টি এম এল তুমি ইচ্ছা করলে আসলে এইচ টি এম এল এর জন্য স্মল লেটার কিংবা ক্যাপিটাল লেটার দ্যাটস নট মেটার এখানে আসলে মূলত তুমি যেখানে যেমন দিবা সেখানে সেখানে তেমন দেখাবে যেমন তুমি এই বুকের কেটা যদি বড় হাতের দাও বা ক্যাপিটাল লেটার দাও তাহলে কিন্তু এখানে উত্তরেও ঠিক একই রকম ক্যাপিটাল লেটার দেখাবে প্রোগ্রাম দেখাবে ওকে তো তাহলে প্রথম আমরা এইচ টি এম এল শুরু করব তারপর আমরা বডি শুরু করব বি ও ডি ওই বডি তারপর এটা হচ্ছে কিন্তু আনঅর্ডার লিস্ট তাহলে আনঅর্ডার লিস্টের সংক্ষেপে হচ্ছে ইউ এল ইউ এল মানে হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট ওকে আনঅর্ডার লিস্ট লিখলাম আনঅর্ডার লিস্ট লেখার পর আমাদেরকে এই প্রত্যেকটা কিন্তু একটা লিস্ট তবে হ্যাঁ তার আগে একটা ছোট্ট মিস্টেক সেটা হচ্ছে এই আনঅর্ডার লিস্ট শুধু লিখলেই কিন্তু বুক পেন পেন্সিল দেখাবে বাট সামনে যে ডিস্কগুলো আছে এগুলো কিন্তু দেখাবে না এই জন্য ইউ এল লেখার পরে টাইপটা লিখে দিতে হবে টি ওয়াই পি ই টাইপ সমান সমান ইনভার্টেড কমা দেন ডি আই সি এস ডিস্ক ইনভার্টেড কমা দিয়ে শেষ করতে হবে তাহলে আনঅর্ডার লিস্ট লিখলাম জাস্ট এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট তোমরা জানো আর এটা এগুলোকে বলা হয় অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু তারপর আমরা প্রত্যেকটাই লিখবো জাস্ট এল আই দিয়ে এল আইতে বলা হয় লিস্ট প্রথমে লিস্ট দিয়ে বুক লিখব বি ডাবল কে বুক তারপরে এল আই অনেক সময় কিন্তু এল আই দিলেই হবে অনেক সময় কিন্তু তোমরা এই ভুলটা করবা বারবার যে এখানে যেহেতু ফোটা দেওয়া আছে একটা ডিস্কের মতো তোমরা কি করবা পরীক্ষার খাতায় এখানে ডিস্ক দিয়ে রাখবা আসলে এই ডিস্কটা কিন্তু এখানে দিলে ওটা দেখাবে না তাহলে এটা কি করতে হবে এটা লেখার জন্য এই যে ছোট্ট টাইপ সমান ডিস্ক এই কথাটা লিখতে হবে ওকে তাহলে আমরা প্রথমে লিখলাম বুক তারপর আবার ঠিক একই রকমভাবে এল আই লিখবো দেন ব্র্যাকেট দিব তারপর হচ্ছে পেন লিখবো পি ই এন পেন আবার হলো লিস্ট ক্লোজ করব এল আই এল আই লিখে ওকে তারপর আমরা কি করব আবার এল আই লিখবো দেন এবার লিখব হচ্ছে পেন্সিল পি ই এন সি আই এল পেন্সিল দেন আমরা আবার ক্লোজিং ট্যাগ দিব এল আই লিখব এবার আমরা কি করব এই যে ইউ এল লিখছিলাম না আন অর্ডার লিস্ট এই ইউ এলটা ক্লোজিং দিব তারপর আমরা বডি ক্লোজিং দিব বি ও ডি ওই বডি তারপর আমরা এইচ টি এম এল এ ক্লোজিং দিব এইচ টি এম এল তাহলে আমাদের এই জাস্ট ট্যাগুলো লেখার পর এখান থেকে এই পর্যন্ত আমাদের যেটা হবে এই ছোট্ট তিনটা লেখা লিস্ট আনঅর্ডার লিস্ট আকারে চলে আসবে এবং সাথে ডিক্স চলে আসবে ওকে তো এইটুকু নিয়েই অনেকের মাথা মাথার মধ্যে ঘুরতো যে আসলে কিভাবে এত কঠিন জিনিসটা সহজে লেখা যায় তো ধন্যবাদ এত সময় সাথে থাকার জন্য পরবর্তী ভিডিওতে সাথে থাকতে হবে এবং পরবর্তী ভিডিও দেখলে আরও নতুন কিছু শিখতে পারবা ধন্যবাদ সবাইকে